Pernah tuh ada yang WhatsApp saya, inbox saya, Pak Mel, tolong doakan dulu. Banyak sekali yang bahugel. Saya bingung hugel ini apa. Saya bilang Pak, bahugel itu apa? Oh baru saya tahu, ternyata hubungan gelap. Di Langowan kayaknya tidak ada. Orang gereja semua masa bahugel. Amen. Saya masuk dari sana, 50 meter gereja. 50 meter gereja. 50 meter gereja. Aneh bin ajaib kalau 50 meter gereja, 50 meter gereja, tapi 50 meter bahugel. 50 meter bahugel. Wah kacau itu. Saya harap tidak ada. Kadang-kadang orang sudah melayani Tuhan, menyembah Tuhan, tapi pertahankan bahugel. Hubungan gelap. Bapak ibu di ruangan ini, saya tidak kenal bapak ibu. Tapi kalau ada yang coba-coba begitu, saya khutbah sebagai hamba Allah. Lebih baik bapak ibu bertobat. Lebih baik Tuhan tegur pakai firman, daripada dia tegur pakai tumor. Lebih baik dia tegur pakai firman daripada dia tegur pakai kanker. Lebih baik dia tegur pakai firman daripada dia tegur pakai bangkrut. Anda jangan rasa diri kuat. Kita ini rapuh. Alkitab berkata kita seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Dalam KKR malam ini Saya mengajak kita membuka Alkitab Bersama-sama Dari Injil Matius Pasal 24 Ayat 36 Sampai 39 Matius 24 36 sampai 39 Kita akan baca bergantian ayat ini Bapak Ibu terkasih. Saya yakin tim multimedia di GBI Maranatha Victory sangat luar biasa. Oh ini yang luar lebih luar biasa lagi ini. Saya ketemu begini-begini di Ambon di GBI. Kalau mau baca Alkitab berdiri. Itu luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kebiasaan yang harus dipertahankan. Kita baca bergantian. Saya lebih dahulu. Bapak Ibu mengikuti dari belakang ayat 39 kita sama-sama. 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak hanya Bapa sendiri. 37 jemaat. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari nu masuk ke dalam bahtera 39 sama-sama dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tepuk tangan bagi firman Allah yang luar biasa dan hidup. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada malam ini adalah siap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi, siap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya kalau pergi ke Indonesia Timur, karena memang di bulan Desember ini banyak jadwal saya di Sulawesi, di Ambon, di Papua, dan juga di NTT, dan antusias daerah-daerah kantong Kristen dalam menyambut Natal itu luar biasa sekali. Apalagi tadi saya dari Manado, maksudnya kemarin, ikut Tomohon, Langoan, waduh, luar biasa antusias dari orang Kristen di sekitar daerah-daerah yang saya lalui. Tetapi perlu diingatkan kepada kita semua Bapak Ibu terkasih. Kita ini sedang mau menyambut kedatangan. Bukan lagi kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi. Amen. Tapi kita didorong, didesak, diingatkan oleh Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saat dia datang kembali dalam second coming. Kalau Natal 2000-an tahun yang lalu, waktu dia datang sebagai bayi mungil yang dibaringkan di palungan, itu 
adalah first coming kedatangannya yang pertama sebagai bayi yang kelihatannya tidak berdaya tetapi kita ada di masa penantian menanti kedatangan Tuhan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja datang sebagai hakim yang adil dan akan menghakimi semua bangsa bukan semua gereja tapi semua bangsa termasuk mereka yang sedang memaki-maki Tuhan Yesus pun pada waktu Yesus datang Alkitab berkata setiap lutut akan bertelut semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan tapi waktu itu akan ada kelompok yang berlutut berlutut dan sukacita berlutut dengan penuh kekaguman karena selama hidup dia telah memutuskan keputusan terbaik yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga pada waktu Yesus datang memisahkan domba sebelah kanan dan kambing sebelah kiri dia boleh bersuka cita karena dia tahu di mana tempatnya dia yang sesungguhnya amin itu pasti nats yang baru kita baca Matius 24 ayat 36 sampai ayat 39 ini itu adalah informasi penting seputaran kedatangan Tuhan yang kedua kali betul bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak tahu tanggal berapa bulan berapa tahun berapa karena Alkitab berkata kedatangan yang kedua tidak ada yang bisa menduga tidak ada yang bisa menebak jadi kalau ada yang coba-coba menduga ada yang coba-coba menebak pasti meleset pasti salah saya kalau bicara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini saya baca sejarah gereja khususnya orang-orang yang pernah bernubuat kedatangan Yesus yang kedua kali aduh itu meleset semua ada yang bilang Yesus datang 2003, ada yang bilang Yesus datang 2012, ada yang bilang Yesus datang 2017 ada yang bilang Yesus datang 2020 pernah terjadi pengajarnya cukup terkenal saya boleh sebutkan nama karena memang sudah viral sekali di umum yaitu Pak Mangapin Sibuya dari Balai Enda Jawa Barat dia dapat penglihatan Yesus datang 2003 dan itu Yesus akan datang di NTT ini kisah nyata nih Bapak Gembala katanya Yesus akan datang di NTT maka pengikutnya 50% orang NTT. Sampai semua sinode gereja menasehati setiap jemaat mereka yang dari GBI pergi nasehati dan semua sinode. Matius 24 ayat 36 yang tadi kita baca mengatakan tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu, cuma Bapak yang tahu kenapa Pak Mangapin tahu. Tapi orang kalau sudah terlanjur percaya, sekalipun sesat, dia akan pegang kuat-kuat. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang selama ini percaya, memegang kuat-kuat, bukan yang sesat, tapi yang benar. Amin. Kalau yang benar, harus pegang kuat-kuat. Sebab faktanya, banyak orang sekalipun disesatkan, tapi mereka pegang kuat-kuat, itu penyesat. Punya ajaran. Maka apa yang terjadi? Waktu pergi nasihat mereka bilang, tidak ada yang tahu. Mereka bilang, tidak. Roh Kudus sudah kasih tahu Pak Mangapin. Jadi Pak Mangapin sudah kasih tahu kami, katanya Tuhan Yesus mau datang di NTT. Di satu desa namanya Pariti. Lalu mereka panggil ini utusan gereja, mereka tunjukkan di pohon kelapa. Itu, kami sudah gantung lampu strongking. Kalau di NTT bilang lampu gas. Ini kami sudah gantung lampu gas. Untuk apa itu lampu gas? Supaya Tuhan Yesus datang jangan salah tempat. Oh kacau ini. Dia pikir Tuhan Yesus ini sebuta dari gua hantu. Supaya Tuhan Yesus datang jangan salah tempat. Asal lihat lampu strongking langsung Tuhan Yesus bilang ha di situ. Ini jelas sesat kacau balau. Tiba-tiba berubah. Tunggu-tunggu tiba-tiba Pak Mangapin bilang ada bisikan baru dari roh kudus. Tidak jadi di NTT. Aduh ini kacau. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Tidak jadi di NTT. Di Jawa Barat. 
Maka mereka pergi ke Jawa Barat berdoa bahasa roh segala macam. Tunggu, tunggu, tunggu Yesus. Pikir Yesus yang datang, tahu-tahu polisi yang datang. Tunggu Yesus dengan pikiran Yesus akan bawa ke sorga, tahu-tahu polisi datang bawa ke sel. Masuk sel semua. Anda lihat ini, saudara-saudara. Bahwa ternyata memang kacau balau sekali. Jadi yang benar apa? Pokoknya ready or not, Jesus coming. Soal dia datang kapan, urusan dia. Urusan kita, selagi jantung masih berdetak. Selagi masih hela nafas kehidupan. Selagi darah masih mengalir. Selagi masih injak kaki di planet ini. Kita harus persiapkan diri kita baik-baik. Amen. Selagi masih mendengar firman dengan baik, lebih baik dengar. Dia pasti kembali, Bapak Ibu. Kita tidak tahu tanggal berapa, tapi kita dikasih tahu fenomena-fenomena apa sajakah yang akan terjadi, Saudara-saudara. Perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Ditambah lagi apa? Alkitab berkata akan ada mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, meraja lela ke seluruh dunia. Sekarang nabi palsu sudah ada atau belum? Sekarang penyesat sudah ada atau belum? Sangat banyak Bapak Ibu. Bahkan akan lebih banyak menjelang kedatangan yang kedua entah kapan. Selain itu, akan ada penganiayaan gereja gila-gilaan. Selain itu, Alkitab berkata akan terjadi kebejatan moral di mana-mana. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, biar saya yang baca saja, Bapak Ibu jangan baca supaya jangan berdiri. Di dalam 2 Timotius 3, mulai ayat 1. Bisa tunjukkan ayatnya, wow ini pemain ayat sadap. Ini ayat bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, sukar apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang tidak peduli sesama, orang bisa menghalalkan segala cara hanya demi uang. Di bagian lain Paulus bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara uang orang bisa jual diri, gara-gara uang orang bisa bikin yang aneh-aneh. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Buat anak-anak muda yang ada di gereja ini, terutama yang sudah melayani Tuhan, ingat ini. Di zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak anak-anak kurang ajar sama orang tua. Saya harap tidak ada di Maranatha Victory Langoan. Amin. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lalu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya. Bapak Ibu terkasih, ini fenomena yang terjadi. Pastikan bahwa ketika kita baca ayat ini, dan ayat-ayat yang senada dengan ayat ini, tolong periksa diri kita. Apakah kita ada dalam nubuatan itu atau tidak? 10 meter bahukel. Wah kacau itu. Saya harap tidak ada. Kadang-kadang orang sudah melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi pertahankan bahukel. Hubungan gelap. Kita anak Tuhan. Alkitab bilang yang kudus tambah kudus. Yang cemar tambah cemar. Yang baik tambah baik. Yang kurang ajar tambah kurang ajar. Makanya ketika firman Allah disampaikan kepada saya Bapak Ibu dan Jemaat. Firman Allah itu harus menjadi cermin. Bukan spion. Kalau spion pakai lihat orang lain. Kalau naik motor naik mobil spion untuk lihat apa? Lihat orang. Makanya banyak orang ke gereja terima firman sebagai spion. Pendeta khotbah. Langsung dia bilang, cocok dengan dia. Tidak pernah cocok dengan saya. Selalu cocok dengan dia, cocok dengan dia, cocok dengan dia, cocok dengan dia. Lalu kapan cocok dengan saya? Amin. Firman itu cermin. Lihat diri. Di mana kurang, di mana lebih, di mana letak kejatuhan, di mana yang harus ditambahi, di mana yang harus dihindari. Cermin. 
Amen Bapak Ibu Saya tidak saya tahu kok Saya tidak KKR kepada orang kafir Saya KKR kepada orang Kristen Amen Ini, ini hanya kebaktian kebangunan rohani ini hanya cara Tuhan membangkitkan Siapa tahu ada di antara kita yang hadir malam ini Sudah tidur secara rohani Bangkit Dari languan ini api Injil mulai Apa? Swart Pembawa Injil dari Belanda namanya siapa? Swart Oh Swart Swart Makanya saya lihat fans Belanda banyak di sini. Ini saya lihat angkatan-angkatan 50 ke atas ini Belanda semua ini. Kebetulan saya Argentina, maafkan saya ya. Tapi tidak apa-apa, kita fans bola kita boleh beda, tapi dalam Kristus kita bersaudara. Haleluya. Oh iyo, ada orang yang sampai gara-gara beda pilihan bola jadi tidak baku tegur. Jangan dong. Biasa aja kali. Ada rame di TikTok tuh di gereja doa syafaat. Doa syafaat. Baik ini beban doa syafaat yang pertama dari Bapak ini. Tolong doakan tim Belanda supaya menang katanya. Aduh, kenapa jadi bawa-bawa ke doa syafaat? Kau doa sendirilah. Urusan Belanda lah di sini. Nonton ini TikTok saya bilang, waduh hancurkan kuasa kegelapan. Eh bola kaki itu lama-lama jadi agama loh. Gara-gara bola orang bisa lupa gereja. Kalau gereja, aduh susahnya setengah mati. Tapi bukan orang Langowan, apalagi orang Maranatha Victory. Bukan. Ini yang di Ethiopia deh. Supaya aman toh. Ini pulang masalahnya saya lewat sini nih. Bahaya juga. <laughs> Supaya cari aman. Bapak Ibu. Kita tidak dikasih tahu tanggal berapa dia datang. Tapi kita dikasih tahu fenomena-fenomena apa saja yang akan terjadi menjelang kedatangan yang kedua itu. Penyesat di mana-mana, penganiayaan akan datang. Kebejatan moral semakin menjadi-jadi. Kalau memang begitu adanya, apa yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, karena sekali lagi saya tidak sedang berkhutbah pada orang kafir. Saya masuk di languan yang 50 meter gereja, 50 meter gereja, 50 meter gereja. Kita beda dengan orang-orang zaman nu. Seperti ayat ini berkata, sebelum air ba datang, mereka cuek. Hanya urus-urusan pribadi, hanya urus-urusan perut, hanya urus-urusan nama besar, hanya urus-urusan kepentingan-kepentingan lahiria, hanya urus-urusan yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Waktu air bah datang, target semua. Salut sama Nu dan keluarga. Satu dunia tambah rusak, tapi delapan orang. Nu, Nu pemai tua, Nu pe anak-anak dan anak mantu. Semua eksis di jalur Tuhan. Ini yang namanya berani benar, walaupun sedikit. Berani benar, walaupun sendiri. Kita jangan jadi Kristen Bunglon. Bapak Ibu tahu Kristen Bunglon? Tempel di hijau dia hijau. Tempel di merah dia merah. Tempel di kuning dia kuning. Tempel di biru dia biru. Ya, Tempel di coklat dia coklat. Menyembah dia bisa menyembah. Angkat tangan. Pendek almarhum pendeta Yakub Nawai bilang. Angkat tangan. Tepuk tangan. Rentangkan tangan. Lancan depan. Dia buat semua di gereja. Saya ini karismatik tulen. Saya paling excited kalau bicara tentang praise and worship. Saya sangat excited ketika bicara tentang pujian penyembahan. Tapi yang menjadi soal kalau kita menyembah di sini, tapi setan ketawa di luar. Saya pernah baca ilustrasi. Setan dan malaikat nonton orang KKR. Setan dan malaikat Nonton orang KKR, tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancar depan. Lalu setan ketawa, ejek, olok. Malaikat tanya pada dia. Hetan, setan. Hetan, kenapa kau ngana-ngana? Ngana ketawa lihat orang-orang menyanyi. Setan bilang, hekat. Malaikat, asal lu tahu ya. 
Saya tahu mereka semua, mereka itu dua jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan saya. Waduh itu masalah tuh. Bapak mama di Maranatha Victory, KKR kita, Natal kita besok, dan perayaan-perayaan Natal yang lainnya tidak boleh membuat setan tertawa. Harus setan stres, setan terganggu, karena setan tidak mendapat celah untuk mengganggu gugat rumah tangga kita, masa muda kita, pelayanan kita. Setan tidak ada celah mengganggu gugat. Amin. Banyak orang dua jam hebat dengan Tuhan Allah Keluar dari pintu langsung bersekutu dengan setan Bapak ibu Saya jauh-jauh dari NTT ke sini Saya tidak akan menyenangkan hati manusia Sorry Anggap aja undangan terakhir Tapi saya tidak akan menyenangkan hati manusia Betapa berdosanya saya kalau tidak menyampaikan ini di kantong-kantong Kristen. Banyak orang Kristen itu begitu. Survei membuktikan, Bapak Ibu. Ini survei membuktikan dan surveinya sangat akurat. Di mana ada kantong Kristen? Di sana pun kebejatan gila-gilaan. Saya penghutbah langganan di kantong Kristen. Saya hutbah di lembaga pemasyarakatan, di penjara, warga binaan di sana. Saya tanya yang kafir tidak ada. Siapa yang susidi? Siapa yang sudah baptis? Penghuni penjara. Kasusnya bervariasi. Bawa lari istri orang lah. Korupsi lah. Nama dari Alkitab semua. Ma'u. Ma'u itu Markus. Ham. Abraham. Uka. Lukas. Nama dari Alkitab. Hidup kayak setan. Saya harap di Langoan tidak ada. Gereja, gereja begini bagus harus di, harus diisi oleh orang-orang yang siap menyambut Yesus. Apalagi namanya GBI, aduh GBI itu gereja yang menjamur di seluruh tanah air. Gereja Betel, Betel itu artinya rumah Allah. Berarti orang-orang yang siap ada di rumah Allah dan memancarkan karakter rumah Allah, karakter kerajaan Allah kepada dunia yang tambah hari tambah gelap. Maka apa yang harus kita lakukan untuk siap-siap menyambut kedatangannya? Yang pertama, tetap pertahankan iman yang sudah ada pada kita. Saya buka, Lukas 18 ayat 8 saya baca, buat Bapak Ibu ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, mak maksudnya pada waktu Yesus kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada waktu Yesus datang dia tidak tanya, sudah ke Amerika berapa kali? Karena saya ke New Jersey, paling banyak orang Langon. Jersey Amerika, orang Langon banyak banget. Lebih utara asal Languan, di Amerika banyak. New York juga. Saya ketemu dan saya sudah seperti saudara dengan mereka. Tuhan tidak akan tanya, sudah ke berapa kali ke Amerika? Di Amerika legal atau ilegal? Dia tidak tanya itu. Tuhan tidak akan tanya berapa mobilmu, berapa luas tanahmu, berapa depositomu. Tapi dia akan tanya, adakah ku dapati iman di bumi? Karena serangan terbesar dari setan adalah untuk meruntuhkan iman kita, untuk menggoncangkan iman kita dengan berbagai kesenangan duniawi, dengan berbagai kekhawatiran, dengan berbagai kesesakan yang terjadi selagi kita masih menumpang di planet ini. Tidak ada kita yang kebal dengan masalah Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada kita yang kebal dengan masalah. Tetapi saya pastikan kalau kita memang mempertahankan iman. Tidak ada juga di antara kita yang gara-gara masalah kita gila. Tidak mungkin. Amin. Tidak ada orang percaya yang gara-gara masalah bunuh diri. Tidak mungkin. Orang mau bunuh diri sebelumnya WhatsApp saya. Pendeta saya mau bunuh diri. Saya, saya hanya mau tanya Pak. Saya ke sorga atau neraka? Dalam hati saya, saya bilang, kau pikir saya panitia. Panitia surga neraka. 
Saya bilang uh, kebetulan yang mau bunuh diri ini seorang ibu. Saya bilang ibu, kalau anda bunuh diri, anda pasti masuk neraka. Dan kalau anda masuk neraka, itu membuktikan anda selama ini Kristen palsu. Karena ada Kristen asli, Kristen palsu. Amin. Ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Ranting berbuah itu namanya Kristen asli. Ranting tidak berbuah sudah tertanam di gereja, Kristen sejak kandungan, tapi hidupnya tidak ada perubahan. Begitu-begitu terus sampai masuk lubang kubur. Ada domba, ada kambing. Domba tuh Kristen bertobat, kambing tuh Kristen KTP. Yesus berkata dalam sebuah ladang, ada ilalang di antara gandum. Gandum Kristen asli, ilalang Kristen palsu. Jadi saya bilang, ibu, kalau ibu bunuh diri, ibu Kristen palsu dan ibu pasti masuk neraka. Oke pak, kalau begitu saya tidak jadi. Puji Tuhan, lolos toh, aman. Ya kita tidak bisa kasih enak telinga. Tapi saya sudah percaya Yesus, saya beriman, omong kosong, Yudas juga pelayanan, Yudas juga ikut usir setan, bendahara lagi, bendahara pemegang kas, punya posisi penting di dalam timnya Yesus. Matinya bunuh diri, kerasukan setan, anak Tuhan kita dipenuhi roh kudus, bukan setan. Dan kalau kita dipenuhi roh kudus, Silakan goncangan iman kiri kanan muka belakang, tapi kita percaya firman Allah yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah tahu, Allah setia pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tidak ada orang bisa orang Kristen bisa gila gara-gara masalah tidak ada. Kalau dia kecelakaan jatuh benturan lalu agak terganggu, nah itu mungkin karena itu kecelakaan. Tapi gara-gara masalah tidak mungkin. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan iman kita tetap kuat. Ya Alkitab berkata akan banyak orang yang menyembah Antikris. Dan mereka akan masuk neraka disiksa siang dan malam. Tapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Mari kita bandingkan Wahyu pasal 14 mulai ayat 9. Perhatikan. Wahyu pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain. Malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Dan menerima tanda Tanda pada dahinya atau pada tangannya ini yang ikut antikris ayat 10 maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Garis bawah kalimat ini Bapak Ibu. Ini di neraka. Kalau di neraka orang itu akan minum cawan murka Allah tanpa campuran. Semua dosa mendatangkan murka Allah. Tapi kalau masih di dunia ini sekalipun Allah murka kepada kita, tapi kalau kita mau bertobat, murkanya akan bercampur belas kasihan. Murkanya akan bercampur pengampunan Tapi kalau sudah di neraka Murkanya disebut dengan Murka yang penuh Dengan kemurkaan tanpa campuran Artinya tidak ada campuran apa-apa Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu Sekali neraka tetap neraka Sekali sorga tetap sorga Mau ke neraka atau ke sorga Keputusannya sekarang tidak bisa sudah di neraka baru seperti orang kaya itu bilang tolong dulu kasih tahu saudara kami yang di bawah Abraham yang tidak usah di bawah ada kitab suci ada kitab Musa kitab para nabi baca itu jadi mengingatkan kita yang di gereja ini mesti rajin baca Alkitab ya Bapak Ibu ya saya salut dengan orang-orang di Langoan malam ini ya saya kalau KKR di mana saya pasti ada satu dua tuh yang tidur 
Mungkin hanya dekat Allah dia tenang, jadi dia tidur. Di sini tidak ada loh. Padahal minta maaf ya, oma-oma banyak, opa-opa banyak. Tapi perhatiannya luar biasa. Ada yang baru dua puluhan. Darah Yesus berkuasa. Ampuni dia Tuhan. Di dalam tangannya aku serahkan nyawanya. Ini languan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Karena Tuhan bekerja dalam diri kita. Nah Bapak Ibu terkasih. Sekali neraka tetap neraka. Sekali sorga tetap sorga. Ada di satu pulau. Di pulau itu kalau ada orang terdampar. Ini ada cerita. Kalau ada orang terdampar di situ. Masyarakat di pulau itu masih primitif. Masih sembah dewa-dewa. Dan mereka percaya bahwa orang itu dikirim oleh dewa mereka supaya menjadi raja atas suku mereka. Jadi setiap, setiap kali ada orang terdampar di situ, dia angkat orang itu dan dia bilang, kamu diutus oleh dewa kami supaya menjadi raja. Tapi mereka punya aturan, jadi raja di pulau itu cuma satu tahun. Setelah satu tahun mereka akan pindahkan ke pulau sebelah yang pulau sebelah itu dipenuhi oleh binatang buas ular kala jengking singa macan serigala dan kalau dipindahkan ke sana pasti tidak lolos pasti mati satu kali Bapak Ibu terdamparlah satu orang yang sangat cerdas sangat pintar waktu dia terdampar orang-orang di suku itu menolong dia waktu dia sudah sadar mereka bilang sama dia Pak Bapak ini diutus oleh dewa kami untuk menjadi raja di pulau ini. Bapak itu bilang, tidak, saya bukan raja, saya terdampar, kapal saya bermasalah. Oh tidak, tidak, kamu raja. Singkat cerita, si orang cerdas ini tidak mau berdebat. Dia bilang, waduh ini saya hadapi orang-orang yang punya pandangan primitif seperti ini. Jadi singkat cerita, akhirnya dia tanya. Saya jadi raja berapa lama? Satu tahun aja pak. Setelah itu saya pulang. Oh tidak, kami akan pindahkan bapak ke pulau sebelah. Untuk apa di sana? Pokoknya itu sudah aturan suku kami. Di pulau sebelah itu, pulau yang dipenuhi binatang buas. Raja-raja sebelumnya kami pindahkan ke sana semua. Dia bilang, berarti mati dong. Ya. Singkat cerita, dia pikir-pikir, dia bilang oke. Okay. Maka dilantiklah dia jadi raja. Bapak ibu tahu? Di bulan pertama pemerintahannya dia, dia buat aturan. Kumpulkan semua laki-laki di pulau ini. Bawa peralatan lengkap, parang, tombak, panah, bawa semua. Semua laki-laki satu pulau berkumpul. Dia bilang, mau apa raja? Kalian saya utus ke pulau sebelah. Bunuh itu binatang kasih mati semua ya. Jangan ada yang lolos. Dia manfaatkan kuasa. Kan saya raja. Saya bikin apa aja kalian ikut? Iya, asal satu tahun. Oke, okay. bunuh semua binatang di sebelah. Mereka pergi bunuh habis semua. Bersih itu pulau. Binatang semua mati. Mereka pulang, mereka lapor. Hormat Bapak Raja. Kami sudah eksekusi. Binatang buah semua selesai. Good. Di bulan ketiga dia bilang, kumpul semua yang ahli bangunan. Yang jago membangun arsitek-arsitek terbaik di pulau ini. Kumpul. Semua kumpul dia bilang pergi ke sebelah bangunkan saya istana di sebelah. Dia benar-benar manfaatkan waktu. Di akhir pemerintahannya betul dia pindah. Tapi dia tidak pindah ke pulau yang ada binatang buas. Tapi pulau yang tidak ada binatang buas lagi dan ada istana megah di sana. Bapak ibu kita nih hanya sementara di sini. Amin. Jangan pikir kita kekal. Kita mati tidak bawa apa-apa. Makanya saya bingung kalau di NTT, saya tidak tahu di Langoan. Itu ada yang meninggal, taruh ijazah di peti mati. Ini dalam rangka apa? Mau honor atau tes PNS di bawah. Untuk apa itu ijazah? Ijazah itu laminating, bikin bingke, taruh di ruang tamu. Supaya ada orang datang kasih tahu, ini almarhum. Punya ijazah, amin. Ada tuh yang taruh kopi gula. 
baru bisik ke jenazah aus aduk sendiri kacau juga ini orang mati orang hidup tidak ada hubungan lagi aman di daerah kami kalau 24 malam 31 malam kadang-kadang kuburan lebih ramai dari gereja kalau di Langon saya tidak tahu maksudnya begini ke kuburan kalau berziarah tidak dosa tapi kalau ada kepercayaan bahwa masih ada hubungan kita dengan orang mati nah itu bahaya tuh itu dosa mau lihat buktinya saya tunjukkan kadang-kadang ini juga mengganggu iman juga Ayub pasal 7 ayat 9 saya harap di sini tidak ada lagi yang masih bicara di kuburan ya apalagi sampai minta angka ya ada yang bicara-bicara minta angka dulu masih togel-togel itu ya Ampa angka jo tambah-tambah uang kos-kosan <laughs> hancurkan betul-betul ya Ayub 7 ayat 9 sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali jadi jangan aneh bilang horden goyang maksudnya opa kembali tidak mungkin saya lebih percaya firman ini daripada fenomena itu. Kalaupun ada fenomena seperti itu, percayalah. Setan tipu anda supaya anda ragukan ayat ini. Sepuluh. Perhatikan nih. Semoga di languan tidak ada. Sepuluh. Sepuluh bu ya. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Jadi jangan bilang opa sobale. Tidak ada opa sobale sobale. Opa so jalan terus balai bola balai bola balai buat apa? Tidak ada opa sobale, oma sobale, oma sopi, dan nyanda bale-bale. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Mau tambah ayat lagi, supaya lebih mantap. Penghotbah sembilan, khotbah itu beritakan firman. Saya bisa buat saudara dengar khotbah tanpa firman, tapi itu bukan khotbah itu. Khotbah itu firmannya mana? Karena khotbah itu beritakan firman. Dan khotbah 9 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Dia bilang begini. Karena orang-orang yang hidup tahu. Bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati. Tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka. Sudah lenyap. Oke. Okay? Jadi saudara kalau mau berbuat baik untuk orang tua. Selagi dia masih hidup. Ada anak-anak tuh yang jago acting ketika orang tua sudah mati. Selama hidup hanya bikin susah. Bikin hati bangka. Apa hati bangka di sini ya? Kalau di NTT itu bikin jengkel orang tua. Bikin orang tua makan hati. Tapi kalau meninggal dia menangis seolah-olah dia paling menderita. Padahal dialah penyebab mama mati. Saudara, anak-anak minta maaf ya kalau orang tua masih ada. Jangan tunggu orang tua minta. Ada berkat kirim. Almarhum pendeta Yakob Nahuai pernah bilang begini. Datang ke rumah orang tangan kosong itu beda dengan datang bawa pisang satu sisir. Pesannya beda. Ini sudah datang kosong pinjam uang lagi. Tapi tidak ada di sini ya. Perhatikan. Languan bersih, aman? <laughs> Enam, apalagi yang tidak ada. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Jadi tidak ada mimpi bilang, oma datang muka marah sekali. Itu setan menyamar, percayalah. Ini ayat yang benar, ini pembuh. Ini saya bisa tunjukkan banyak banget ayat. Tapi ini data harusnya sudah cukup membuat kita yakin. Bahwa ini jangan mengganggu iman. Ini termasuk salah satu jenis penyembahan berhala. Banyak orang sudah Kristen, tapi masih percaya yang begini-begini. Saya harap di sini tidak ada. Amin. Karena waktu Yesus datang, dia mau tanya, adakah saya dapati iman di bumi atau tidak? Dengarlah firman Allah. Karena Alkitab berkata, 
iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus menurut Roma 10 ayat 17. Jadi mau supaya iman kita kuat, banyak-banyaklah mendengarkan firman Allah. Yang kedua, persiapan apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan anggap saja ini persiapan menyambut Natal juga lah. Iman harus tambah kuat. Dan yang kedua, kita tidak boleh serupa dengan dunia Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1 mengatakan, berubah oleh, oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Saya sudah bilang kita tidak boleh seperti Kristen bunglon tadi. Tapi jadilah seperti Kristen ikan laut. Apa itu ikan laut? Ikan laut sekalipun dari laut. Tapi kalau goreng ikan, bakar ikan harus tetap siram garam. Kenapa? Karena dagingnya walaupun dari air laut tidak otomatis asin. Betul kita hidup di dunia tambah jahat. Tapi kita tidak boleh jahat. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Amin Bapak Ibu. Kita kalau nonton sekarang aduh. Pemberkatan sejenis sudah terjadi di mana-mana. Kita terus berdoa supaya di Indonesia jangan. Bayangkan kalau di gereja pemberkatan laki-laki dengan laki-laki. Yunus dan Lukas. Mau jadi apa gereja? Eh, tapi di Amerika, di Australia sudah pak. Pendeta tidak memberkati sejenis. Pendeta dianggap melanggar hak asasi manusia. Mereka tidak peduli hak Tuhan. Mereka ngotot tekankan hak asasi manusia. Siapa manusia, siapa Tuhan. Manusia cuma debu. Kenapa manusia dijunjung tinggi sampai membuang firman Allah? Ngeri sekali. Di gerejanya Joel Austin, ada teman saya di Facebook kirim. Itu lagi ibadah begini, Joel Austin lagi khotbah. Itu perempuan buka baju, hanya pakai pakaian dalam saja. Dia berteriak di dalam gereja, tubuh saya adalah hak saya. Karena aborsi legal. Aborsi legal, LGBT legal, dan macam-macam yang bertentangan dengan firman Allah dilegalkan di Amerika dan beberapa negara barat. Kita bersyukur di Indonesia. Tuhan masih jaga. Sehingga yang begini-begini tidak mengacaukan gereja. Amen. Tapi percayalah Bapak Ibu. Saya yakin yang jahat akan lebih banyak daripada yang benar. Maka kita harus waspada. Kita harus tampil beda. Karena dunia ini tambah jahat Bapak Ibu terkasih. Belum lagi yang tadi-tadi saya bilang tuh. Perselingkuhan sana sini. Aduh ngeri sekali. Saudara yang sudah menikah. Janji pernikahan itu bukan janji kepada pendeta. Itu janji kepada Tuhan Allah Bapak Ibu. Kami ini cuma alat hina di tangan Allah yang mulia. Aduh saya bingung. Makanya kalau saya kasih nikah orang. Saya tanya betul-betul ini sudah siap setia sampai mati. Sudah siap setia sampai mati atau tidak. Karena Kristen menjunjung monogami, nikah satu kali seumur hidup, kecuali pasangan mati, ya itu boleh. Pasangan masih hidup, jangan coba-coba. Bapak ibu di ruangan ini, saya tidak kenal bapak ibu. Tapi kalau ada yang coba-coba begitu, saya khotbah sebagai hamba Allah, lebih baik bapak ibu bertobat. Lebih baik Tuhan tegur pakai firman, daripada dia tegur pakai tumor. Amin. Lebih baik dia tegur pakai firman, daripada dia tegur pakai kanker. Lebih baik dia tegur pakai firman daripada dia tegur pakai bangkrut. Anda jangan rasa diri kuat. Kita ini rapuh. Alkitab berkata kita seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Jangan sok kuat. Yang kuat itu Tuhan. Dunia tambah jahat. Hanya dua kemungkinan. Gereja mempengaruhi dunia atau dunia mempengaruhi gereja. Buat Maran Minata Victoria Langoan, kita harus pengaruhi dunia. Jangan dunia pengaruhi kita. Tadi saya bicara dengan teman-teman yang jemput saya. Mereka agak terlambat karena macet di mana gitu. Kami sudah tunggu dari tadi. Cuman karena macet. Saya nonton di TikTok. Itu orang mati. Saya tanya, apakah itu di daerah sini atau bukan? Orang mati itu di skotana. Bukannya ibadah menyembah Tuhan, disko. Ternyata itu daerah daerah tertentu katanya. Saya bilang, waduh itu gereja harus kasih ingat, tidak boleh itu. 
Lebih baik ada di rumah duka daripada rumah pesta. Tapi jangan bikin rumah duka jadi rumah pesta. Orang mati itu kita berdoa, menyanyi, menghibur keluarga duka. Bukan pesta gila-gilaan jenazah masih ada di situ. Saya ngeri juga loh. Saya di daerah mana ini? Dunia tambah jahat. Dunia ini akan hancur dengan mengerikan. Maka Petrus bilang, Tuhan itu tidak lalai menepati janji. Dia akan datang. Dia mau kita bertobat semua. Dan hidup saleh. Kuduslah kamu karena aku kudus kata Alkitab. 2 Petrus 3 mulai ayat 9. 2 Petrus 3 mulai ayat 9 sampai ayat 11. Saya minta jemaat berdiri kita baca sama-sama ini ayat. 2 Petrus 3 ayat 9 jemaat lebih dahulu. 1, 2, 3. Ayat 10 saya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi. Dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Jika dunia akan hancur. Kata Alkitab. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu tidak ada kompromi. Jadi Bapak Ibu terkasih. Tentu ini saya tidak hotba untuk. Ayo orang terima Yesus. Karena kita Kristen semua. Tapi mari kita bangkit dalam kekudusan. Saya berusaha pelayanan kemana-mana saya bawa istri. Saya usaha. Pendeta juga tidak boleh sok rohani. Saya juga tidak hebat. Maka saya berusaha. Hotba apa? Buat itu. Jangan buat lain, hotba lain. Yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama... Jaga iman kita baik-baik. Yang kedua harus tampil beda. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih. Kita harus kuat di dalam doa pribadi kita. Makanya saya sampai saya bilang sama Om Ronald. Pak Ronald tolong kasih kami gitar satu. Dan saya di hotel saya dan istri punya komitmen kami harus berdoa tiap hari. Karena kami suruh jemaat berdoa. Jemaat berdoa lalu pendeta tidak berdoa itu tipu. Kami suruh jemaat baca Alkitab tiap hari. ya Jemaat itu kami kasih beban dua tahun satu kali selesai. Kami satu tahun harus satu kali minimal habis. Saya baca terakhir tinggal dua pasal. Wahyu 21, Wahyu 22 lalu ulang lagi, lagi dari kejadian. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah mau datang kita tidak bisa main-main. Amin. Tuhan sudah mau datang kita tidak bisa main-main. Jemaat di tempat ini, kita semua orang percaya. Tingkatkan kehidupan doa kita. Baca Alkitab jangan tunggu di gereja. Firman Allah itu, Alkitab berkata, Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi hidup dari firman Allah, saudara-saudara. Ya kalau makan jasmani, bisa tiga kali satu hari. Apalagi ada saudara saya orang Manado tertentu, yang dia bilang, lebih baik bodoh sekolah daripada bodoh makan. Artinya makan itu penting, amin. Secara apa jasmani? Saya datang Pak Ronald dan tim jemput saya langsung babi madu, kalapa 17, kepala babi, aduh eksekusi, ratakan meja bergelombang. Oh iya, saya juga saya juga makan makan sungguh-sungguh. Tapi masalahnya kalau saya makan sungguh-sungguh, lalu rohani tidak sungguh-sungguh. Tadi siang rahang tuna, rata betul-betul rata. Hancurkan. Tapi maksudnya gini loh. Kalau jasmani kita isi. Tolong rohani kita. Hidup kita ini kan unsur jasmani, unsur rohani. Ada orang jasmani cantik, gemuk, cakep. Alisnya rapi, bagus. Badak tidak FIFA nomor 4 lagi. Tapi sudah oriflame. Haleluya. 
Saya tahu merek-merek bedak juga ya. Tidak dosa, tidak dosa. Kita harus beri lahiria kita yang terbaik untuk Tuhan. Tapi takutnya indah di luar, ancor di dalam. Itu masalah. Amen. Bapak Ibu, malam ini kalau khutbah, sepanjang khutbah saya ini kena, Bapak Ibu harus bersyukur. Tuhan sayang Bapak Ibu tuh. Tuhan sayang Bapak Ibu. Amen. Lebih baik tersinggung. Itu artinya urat rohani Anda masih hidup. Jangan khutbah sudah kena lagi, tidak tersinggung lagi. Wah itu bahaya tuh. Harusnya tersinggung. Good. Kita tegur penjudi, dia penjudi tapi dia ikut ketawa. Hahaha. <laughs> Itu saya Bukannya menangis Menyesal Datang mengaku dosa Ketawa lagi Lukas 21 Ayat 34 Sudah mau habis nih Puji Tuhan Saya lihat wajah-wajah bersahabat Kalau ada yang tidak suka Pembalasan hak Tuhan Haleluya Wahyu 21 ayat 34 Bapak Ibu Jagalah dirimu Supaya hatimu jangan syarat Oleh pesta pora Dan kemabukan Serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan supaya hari Tuhan Jangan tiba-tiba Jatuh ke atas dirimu Seperti suatu jerat 35 Saya baca buat saudara 35 Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Itu waktu Yesus kembali. Dia akan tiba-tiba menimpa satu dunia. Tiga enam. Berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Di Taman Getsemani dia berkata kepada Petrus dan kawan-kawan. Tidak bisakah kamu tahan berjaga-jaga satu jam saja dengan saya? Nonton TikTok bisa tujuh jam, delapan jam. Berdoa satu jam langsung mengantok. Jangan Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan senior di gereja Bethel Indonesia. Saya lupa. Dia bilang begini. Anda kalau berdoa baru lima menit sudah ngantok. Hatimu kotor itu. Hatimu kotor. Nonton film Korea sampai pagi. Dia menangis sejadi-jadinya. Orang pikir roh kudus jama. Bukan. Dia terbawa dengan skenario yang dibuat oleh sutradara Korea. Eh bukan orang Korea yang mati di salib. Tuhan Yesus yang mati di salib. Dan Tuhan Yesus bilang sama Martha. Bilang apa Martha kau terlalu sibuk. Maria telah memilih pilihan terbaik. Duduk di kaki Tuhan. Dengar firman Allah. Langit dan bumi pasti berlalu. Firman Allah ini tidak akan pernah berlalu. Dan firman yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya tahu di sini pasti kalau gereja betel pasti ada doa puasa Bapak Gembala ya. Tolong ikut dong. Bapak Ibu datang merendahkan diri di gereja Bapak Ibu. Itu paling penting Bapak Ibu. Jangan hanya tunggu hari Minggu. Kalau memang bisa manage sewaktu baik-baik. Tolong hadir. Ini akhir tahun. Awal tahun. Gereja ini harus dahsyat di dalam doa puasa. Doa pelayan. Ibadah-ibadah. Harus kencang. Jangan kendor. Andai kata 2022 kita banyak tidur. 2023 bangkit. Tidak tahu waktu kita kapan. Bangkit Bapak Ibu. Semua harus kerja cari uang. Tapi kita harus lebih utama cari Tuhan. Karena kalau kita cari Tuhan. Semua ditambahkan kepada kita. Yang ketiga, yang keberapa? Empat. Empat hanya penegasan saja apa yang saya katakan, katakan tadi. Selain doa pribadi, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Saya sudah mau habis, semakin mau habis. Haleluya. Bertahan dalam kesesakan. Perhatikan Bapak Ibu. Ah, languan ini memang dahsyat languan ya. Janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah 
kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang kapan hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah mau dekat, bikin apa? Semakin jauh dari ibadah, jangan menjauhkan diri. Ini firman Allah, saya cuma kopi paste firman Allah yang hidup. Anda tolak ini, tidak tolak saya. Anda tolak pemilik napas kehidupan. Terserah. Saya ngomong ini sekali lagi. Kami praktek. Ibadah hari minggu kami tiga kali. Pertama ibadah satu kali. Kami penginjilan di pasar-pasar. Istri saya dan tim pergi di pasar-pasar. Metode penginjilannya belanja. Belanja langsung injili orang. Belanja langsung doakan orang. Saya hotba di radio, makanya waktu Pak Ronald share tentang pelayanan radio, aduh itu keren banget. Hotba di gereja berapa orang saja, tapi kalau di radio kita bisa menggembalakan satu kota. Hotba di Facebook, saya bukan tipe tunggu diundang, saya pendeta jemput bola. KKR di gang-gang, road gang to gang. Tidak harus lapangan besar, sound system apa adanya, asal suara bisa keluar KKR, kotba, altar call, orang bertobat. Gereja berkembang, ibadah dua kali tidak cukup. Akhirnya bangun lagi, ibadah kami tiga kali. Senin doa pagi, selasa sekarang kaum pria, pendeta tamu lagi khotbah. Rabu KKR tengah minggu, Kamis doa puasa, Jumat yud, Sabtu MSI Women, minggu kembali lagi ibadah tiga kali. Tapi jemaat tidak bosan. Ini menjelang dia mau kembali, Alkitab bilang, jangan jauhkan diri. Dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang terakhir. Benar-benar terakhir. Tuhan mau datang. Kita harus tetap beritakan Injil. Konsekuensi beritakan Injil adalah. Ada yang mau dengar. Ada yang tidak mau. Tapi ya tidak apa-apa. Apolos, Paulus berkata. Aku menanam. Apolos menyiram. Pertumbuhan adalah Allah. Tidak ada pendeta bisa mempertobatkan orang. Orang bisa bertobat karena roh kudus bekerja. Yohanes 6 ayat 37 bilang begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 44. Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu bisa datang kepada Yesus. Itu tanda Tuhan bekerja dalam diri Anda. Kami tahu konsekuensi sebagai pengkhotbah Kadang diterima, kadang ditolak. Tapi tidak apa-apa. Kami akan maju terus. Kami akan melakukan bagian kami. Karena... Di banyak firman Allah dan ini sebagai penutup sekali lagi saya minta kita berdiri dan kita tidak duduk-duduk lagi kita mari berdiri sama sekali ini nas, nas penutup 2 Timotius 4 mulai ayat 1 saya baca lebih dahulu ya Bapak Mama ya sampai ayat 5 bergantian Paulus bilang begini kepada Timotius di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini bicara penghakiman akhir zaman. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Apa pesannya? Jemaat 2, 3. Ayat tiga, sekalipun ada fenomena ini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Empat, Bapak Ibu. Lima sama-sama, dua tiga. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah mendeta. Lakukanlah apa? Pekerjaan pemberitil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai.